अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं लाइक एसएससी, आईपीएस, रेलवे यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस या फिर यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस एग्जाम तो आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है अन अकेडमी लर्निंग ऐप उसे अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड करने के बाद आपको सर्च करना होगा मोहित कुमार कश्यप वहां पर हमारे सभी कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोर्स प्रिपेयर किए गए हैं यहां पर मैं आपको हर तरीके से बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं साथ ही आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं क्योंकि स्टडी कितनी भी कर ली जाए मॉक टेस्ट करके ही आपको कंफर्म ये क्लियर हो पाता है कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है तो गाइस अभी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से और वहां पर मोहित कुमार का शब्द सर्च कीजिए या फिर लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिया है वहां से भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए हे गाइस स्वागत है आप सबका गुरुकुल हब चैनल पर मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका अग्रवाल आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूं देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है डेली करंट अफेयर्स है ना मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर आ रही हूं फर्स्ट नवंबर सेकंड नवंबर आज है थर्ड नवंबर आज भी मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ चुकी हूँ गाइज यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है बल्कि उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए जो एग्जाम में आ सकती है वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्यों लास्ट तक देखना है देखिए हो है ना जो क्वेश्चन लास्ट में है वो आपके एग्जाम में आ जाए फिर क्या करेंगे आप ठीक है इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए देखिए 10-12 मिनट की वीडियो होती है 10-12 मिनट डेली अगर आप इस वीडियो को दे देते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं ठीक है तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया गाइज हम आज 3 नवंबर 2018 के करंट अफेयर्स को करने वाले हैं ठीक है देखिए यहाँ पर ना आपके एग्जाम में 98 परसेंट जो करंट अफेयर आएंगे ना वो मेरे इस कोर्स के अंदर से ही आने वाले हैं तो बस 10-12 मिनट की वीडियो होती है आप डेली इस वीडियो को फॉलो कीजिए इससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है गाइज देखिए करंट अफेयर्स हर एक एग्जाम में आते हैं और बहुत बड़े अमाउंट में आते हैं ठीक है ना बहुत ज़्यादा आते हैं आप करंट अफेयर्स आप पहले आते थे दो या तीन अब बहुत ज़्यादा आते हैं जैसे कि एस एस ले लीजिए 25 में से आपके आठ से दस करंट अफेयर्स ही होते हैं सिर्फ ठीक है आप आईबी का एग्जाम ले लीजिए आईबीपीएस ले लीजिए तो करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो यहां पर आपको क्या करना है आपको करंट अफेयर्स की ये डेली जो सीरीज है इसको जरूर से भी जरूर फॉलो करना है अगर जेनुअनली वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश ने अपना जो सिक्सटी स्थापना दिवस है अभी हाल ही में मनाया है किसने मनाया है मध्य प्रदेश ने मनाया है कौन सा वह स्थापना दिवस मनाया है तो सिक्सटी थ्री वह स्थापना दिवस मनाया है कब मनाया है तो एक नवंबर को मनाया है ठीक है इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सबसे पहला पूछा जा सकता है कि जो मध्य प्रदेश है उसकी स्थापना कब हुई थी तो ये हुई थी एक नवंबर 1956 को ठीक है ये मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस है एक नवंबर 1956 मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब जो मध्य प्रदेश है वो हमारे भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है ये भी इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है क्योंकि ये चर्चा में रहा है मध्य प्रदेश तो इसके बारे में ये पूछा जा सकता है और इस बार की थीम क्या थी या इस बार का विषय क्या था ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है तो इस बार की थीम थी एमपी की विरासत एमपी मतलब मध्य प्रदेश की विरासत ठीक है इस बार की थीम थी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जरूर आएगा ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में 190 देशों में से विश्व बैंक की बिजनेस इंडेक्स 2019 की आसानी से भारत की रैंक क्या है ठीक है यहाँ पर क्या है 2019 की जो लिस्ट निकाली है ना विश्व बैंक की जो बिजनेस इंडेक्स 2019 है उसमें जो भारत की रैंक है वो क्या है तो टोटल 190 देश जो हैं इस बिजनेस इंडेक्स 2019 में शामिल हुए ठीक है 2019 देशों को लिया गया अब इसमें से जो भारत की रैंक है वो हो जाती है सेवेंटी सेवेंथवी ठीक है ना सेवेंटी सेवेंथवी रैंक हो जाती है जो भारत ने विश्व बैंक की जो बिजनेस इंडेक्स 2019 है उसमें जो 23 पदों पर कूद दर्ज किए जो दो हजार में थी ना इसकी जो स्थान था वो था सौवा हमारे भारत का दो में 
इस इंडेक्स में बिजनेस इंडेक्स 2019 जो है विश्व बैंक की उसमें 2017 में सौवा स्थान था लेकिन अब दो जो अट्ठारह का हुआ है दो के लिए ठीक है वो उसमें से तेईस पदों की कूद दर्ज की है मतलब वो तेईस पदों से ऊपर जा चुका है भारत अब हम सेवेंटी सेवेंथवें स्थान पर हैं ठीक है ना इससे होगा क्या मतलब हमारे देश का विकास हो रहा है जो देश को आ, मतलब क्या दिखाता क्या है ये इंडेक्स ये दिखाता है कि जो विदेशी निवेश है उसको आकर्षित कितना हम आकर्षित कर पा रहे हैं है ना ये एक ऐसा विकास है जो हमारे देश में जो विदेशी निवेश है इसको आकर्षित करने में हमारी मदद करता है ठीक है तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार भारत कौन से स्थान पर है सेवेंटी वे टोटल कितने देशों को इंक्लूड किया गया एक और दो में क्या स्थान था तो सौवा स्थान था इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में ठीक है आगे बढ़ जाते हैं देखिए अच्छे से क्लियर हो रहा है ना कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि चुनावी बॉन्ड बिक्री के लिए ठीक है ना जो चुनावी बॉन्ड बिक्री है उसकी छठी किस्त शुरू हो चुकी है ये किसने बताया वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि जी जो चुनावी बॉन्ड है उसकी बिक्री की छठी किस्त शुरू हो गई है ऐसे बैंक जारी करने के लिए कौन सा बैंक एकमात्र अधिकृत बैंक है ऐसे जो बॉन्ड जारी करने के लिए कौन सा बैंक है जो कि सिर्फ एकमात्र अधिकृत बैंक है वही वो बॉन्ड जारी कर सकता है वही बैंक उस बैंक के अलावा और कोई भी ये चुनावी बॉन्ड जो है ये जारी नहीं कर सकता तो वो हो जाता है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जो कि ऐसे जो बॉन्ड होते हैं उनको जारी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसा अधिकृत बैंक हो जाता है ठीक है ना कौन सा हो जाता है एस यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कौन से चरण में आ गए हैं हम इसके जो बिक्री का छठे चरण में हम आ चुके हैं इसमें जो एस ये भी पूछा जा सकता है कि एस की जो अधिकृत शाखाएं हैं कितनी हैं तो वो हो जाती है उनतीस बिल्कुल पूछा जा सकता है पूछा गया भी है ठीक है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इसके माध्यम से ये चुनावी बॉन्ड जारी करता है एस जो उनतीस अधिकृत शाखाएं हैं इसकी उसके माध्यम से ठीक है चुनावी बॉन्ड जारी करता है और उन्हें रद्द करने के लिए अधिकृत किया गया है इन शाखाओं को ठीक है ना ऐसे बॉन्ड जारी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एस ही एकमात्र अधिकृत बैंक हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हंड्रेड एंड वन परसेंट ही आने को देखने को आपको मिलने ही मिलने वाला है ठीक है आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में किस संगठन को पुरुषों की हॉकी विश्व कप 2018 में ठीक है जो पुरुषों की हॉकी होती है उसमें विश्व कप 2018 के आधिकारिक भागीदार के रूप में घोषित किया गया है तो जो पुरुषों की हॉकी विश्व कप 2018 है इसमें जो आधिकारिक भागीदार है ठीक है ना वो किसको घोषित किया गया है तो वो किया गया है टाटा स्टील को एग्जाम में टाटा इस्पात भी लिख कर आ सकता है तो कन्फ्यूज नहीं होना है स्टील इस्पात दोनों एक ही चीज है टाटा स्टील या फिर टाटा इस्पात ठीक है ना अब यहाँ पर आप सबको बहुत सारे ऑप्शंस भी देख रहे हैं लेकिन इसका आंसर क्या है टाटा स्टील है इसका आंसर ठीक है यहीं पर यहाँ पर यही लिखा है जो स्टील के विनिर्माता कंपनी है जो स्टील का निर्माता कंपनी है टाटा स्टील इसको अट्ठाईस नवंबर से लेके सोलह दिसंबर तक ठीक है ना कोई क्या डेट है अट्ठाईस नवंबर से सोलह दिसंबर तक जो भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम है उसमें आयोजित होगी पुरुषों की हॉकी विश्व कप दो अब ये देखिए जो पुरुषों की हॉकी है विश्व कप 2018 ये चर्चा में रही है ठीक है तो ये जरूर पूछा जा सकता है कि ये कहां पर आयोजित होगी तो ये कहां पर होगी भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में आयोजित होगी और इसका आधिकारिक भागीदार किसको घोषित किया गया है ये टाटा स्टील यानी कि टाटा इस बात को घोषित किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जरूर उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनने वाला है ठीक है एग्जाम में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो झागसगुड़ा है ना यहाँ पे झागसगुड़ा हवाई अड्डा इसके नामकरण को मंजूरी दे दी गई है ठीक है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है किसकी अध्यक्षता में किया गया है हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी इनकी अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने क्या मंजूरी दी है कि जो झारसगुड़ा हवाई अड्डा है इसके नामांकन को मंजूरी दे गई है अब इसका नया 
नाम क्या रखा गया है जब नामकरण होता है ना किसी जगह का तो वो जरूर से भी जरूर आता है गाइज इसको लिख कर ले लीजिए जरूर आएगा ठीक है क्वेश्चन तो क्या नया नाम रखा गया है नया नाम रखा गया है वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा क्या नाम रखा है वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा ये नाम रखा गया है ठीक है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इनके अध्यक्षता में ये हुआ है ठीक है जो पहले नाम क्या था पहले नाम था झारसूगुड़ा हवाई अड्डा इस ये उड़ीसा के जो उड़ीसा के वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा है ये नाम अब कर दिया गया है और ये है कौन इनके रूप में नामित जो किया गया है जो वी, वीर सुरेंद्र साई है ये उड़ीसा के ही एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है कहाँ के हैं उड़ीसा के ठीक है ना तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है ये कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी है ये उड़ीसा के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है बहुत इंपॉर्टेंट है जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनने वाला है इससे आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है सौरा जल निधि योजना ये एक योजना है सौरा जल निधि योजना इसका लक्ष्य है किसानों को अपनी जो भूमि है है ना किसानों की जो भूमि है इसको सिंचित करने के लिए ठीक है इरिगेट करने के लिए सिंचित करने के लिए मदद करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग में वृद्धि करना जो सौर ऊर्जा होती है सूर्य की ऊर्जा होती है उसके उपयोग में वृद्धि करना सिंचाई के लिए ठीक है ये किस राज्य ने इस योजना को लॉन्च किया है हंड्रेड आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किया है ओडिशा राज्य ने ठीक है ओडिशा जो राज्य है यहाँ पर सौर जल निधि योजना का जो लक्ष्य है वो ये है किसान जो है अपनी भूमि को सिंचित करने में उन्हें सौर ऊर्जा मदद करे और ये योजना जो लॉन्च की गई है वो ओडिशा राज्य में की गई है इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है क्योंकि ये चर्चा में रहा है ठीक है ना अच्छा एक बात और है जो उड़ीसा पहले होता था अब क्या है ओडिशा ठीक है ना ओडिशा जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है ओडिशा हो गया अब यहाँ पर ये देखिए ओडिशा हो गया है ना अब ओडिशा नहीं लिखते ओडिशा लिखते हैं नाम चेंज हो चुका है इसका तो ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है ये पूछा जा सकता है तो ये हो जाते हैं नवीन पटनायक इन्होंने अभी जो सौर जल निधि योजना है इसका शुरू की है अच्छा इसका उद्देश्य जैसे कि मैंने आपको बताई दिया किसान अपनी भूमि को सिंचित करने में सौर ऊर्जा की मदद कर ले सकें उपयोग कर सकें उसको ये है इसकी उद्देश्य है ठीक है तो ये इस योजना के बारे में पूछा जा सकता है ओडिशा चर्चा में रहा है तो इसके मुख्यमंत्री का नाम पूछा जा सकता है ठीक है ना और किस राज्य में हुई है यानी कि ओडिशा में ये आपसे पूछा जा सकता है आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आरबीआई अधिनियम है ठीक है आरबीआई अधिनियम के कौन सा खंड है इनमें से कौन सा खंड यानी कि कौन सी धारा है ठीक है इन जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से जो कि केंद्र सरकार को आरबीआई का जो गवर्नर है उसको कुछ मुद्दों पर कार्यवाही करने के लिए सलाह देने और निर्देश देने का अधिकार देता है आर के जो गवर्नर हैं उनको मतलब कुछ गिने चुने मुद्दे हैं कुछ मुद्दे हैं ठीक है उन पर कार्यवाही कर सकता है कार्यवाही करने के लिए सलाह दे सकता है निर्देश दे सकता है जो आरबीआई का गवर्नर है वो तो ये कौन सी धारा ऐसा कहती है कौन सा अधिनियम है कौन सा खंड है जो ऐसा अनुमति देता है आरबीआई के गवर्नर को तो वो हो जाती है धारा सात आरबीआई अधिनियम की धारा सात जो है वो केंद्र सरकार को आरबीआई के गवर्नर को ठीक है ना कुछ मुद्दों पर कार्यवाही करने के लिए सलाह देने मतलब जो आरबीआई का गवर्नर है वो केंद्र सरकार को कुछ मुद्दों पर सलाह दे सकता है या फिर निर्देश दे सकता है इसका अधिकार देती है और जिसे सरकार गंभीर और सार्वजनिक हित में मानती है तो वो धारा कौन सी हो जाती है वो हो जाती है धारा सात ये अभी चर्चा में रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है बिल्कुल ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है एच बैंक ने घोषणा की थी कि आर ने आदित्यपुरी की बैंक में एम और सी के रूप में फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है अब वह डैश की तक बैंक की सेवा करेंगे देखिए अभी एच बैंक ने जो घोषणा की है कि जो आर है उन्होंने ये मंजूरी दी है कि जो आदित्यपुरी हैं इनकी इनको बैंक में एम और सी के रूप में फिर से नियुक्ति दे दी गई है ठीक है इनको फिर से नियुक्ति दी है ये कब तक कब काम करेंगे आदित्यपुरी ये काम करेंगे 2020 तक कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं ठीक है नई नियुक्ति जो होती है कभी तो नाम पूछा जाएगा आपसे किसको नियुक्ति दी गई है आदित्यपुरी को दी गई है किसने घोषणा की है एच जो बैंक है उसने घोषणा की है ठीक है और कब तक काम करेंगे तो दो तक ये काम करेंगे ये भी आपसे पूछा 
जा सकता है ठीक है गाइज यहाँ पर देखिए जो एच डी एफ सी बैंक है इसने घोषणा की है कि जो आर बी आई के आदित्य पुरी हैं उनको दो साल तक बैंक के एम डी और सी ई ओ के रूप में फिर से नियुक्त करने को मंजूरी दी गई है दो साल यानी कि अभी दो हजार अठारह चल रहा है तो दो हजार बीस तक ठीक है एक नवंबर दो हजार अठारह को मंजूरी दी गई है तो छब्बीस अक्टूबर दो हजार बीस तक ये कार्यालय में सेवा करेंगे ठीक है क्लियर तो गाइज आज के लिए इतना ही ये था तीन नवंबर 2018 का करंट अफेयर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग कीप वाचिंग कीप प्लानिंग थैंक यू